हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फन विद केमिस्ट्री बाय दीपक प्रजापति आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अटैकिंग रिएजेंट नाम में ही आपको समझा दे रहा है कि इसका मतलब क्या है ऐसा रिएजेंट जो अटैक करे ठीक है कहां पे अटैक करेगा ऑफकोर्स सब पर अटैक करेगा ठीक है पिछले वीडियो में देखा था कि होमोलिसिस कब होती है उसकी एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही मस्त ट्रिक हमने दिया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं ठीक है देखो अब बता रहे हैं कि हेट्रोलिसिस कब होगी हेट्रोलिसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कैरिड आउट बाय टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट ठीक है जैसे होमोलिसिस था उसकी ट्रिक था हेल्प वैसे इसमें क्या हैट्रोलिसिस कब होगा अगर दो टाइप के रिएजेंट अटैक करें तो हेट्रोलिसिस होगा वो दो टाइप के रिएजेंट होते हैं पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल देखो ध्यान से पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या है इसको ब्रेक करो ठीक है इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रो का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब क्या है लवर फाइल का मतलब है लवर तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग ठीक है ऐसा रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे उसे क्या बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल ठीक है तो स्कूल में डिफेंस आती क्या होता है उसके लिए मैं लिख रहा हूं सिंपल सा इलेक्ट्रॉन लविंग को मैंने दिया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे दूसरा अच्छा इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादा है ऑफकोर्स कमी है क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज ठीक है अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा जैसे आपके पास प्यार की कमी है भाई क्या करोगे प्यार को एक्सेप्ट करना चाहोगे कोई भी प्रपोज दिया एक्सेप्ट कर लोगे वैसे क्या कर लोगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये अटैक कहां करे सोचो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्लियर हो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा रिएजेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ये वहां अटैक करते जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ठीक है इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप का होता है पहला है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल दूसरा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ठीक है इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप थे चार्ज और न्यूट्रल चार्ज में आप सोचो कि कौन सा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव तो मतलब क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को प्यार करना चाहेगा नहीं भाई रिपल्सन हो जाएगा तो सिंपल सा जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होगा क्या बोला मैं जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एग्जांपल देखो H प्लस आर मतलब होता है एल्काइल R मतलब क्या होता है एल्काइल जैसे हो गया आपका सी एस थ्री प्लस सी टू एच फाइव प्लस ये सब X मतलब होता है हेलोजन जैसे F प्लस सी एल प्लस बी आर प्लस एनओ ठीक है I प्लस NO2 plus, NO plus, SO3H plus, RCO plus, ये सब आगे आएगा जब हम लोग मैग्नीजम पढ़ते जाएंगे तो जिस भी स्पीसीज पे प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा आपके मन में एक डाउट आएगा उसे होल्ड करें वो हम लोग लिखे हैं नोट में ठीक है नेक्स्ट देखो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल में क्या होगा देखो ध्यान से आपने सुना होगा ऑक्टेटूल क्या सुना है ऑक्टेटूल जिसमें भी इलेक्ट्रॉन आठ से कम है किससे एट इलेक्ट्रॉन से कम है वो चाहेगा तो उसका आठ हो जाए ठीक है देखो ध्यान से सेंट्रल एटम है इनकम्प्लीट ऑप्टेट तो जिसका भी ऑप्टेट इनकम्प्लीट है वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जैसे एच डॉट आर डॉट एक्स डॉट ये होते हैं आपके फ्री रेडिकल पढ़ाया पिछले वीडियो में ठीक है ये क्या होते हैं फ्री रेडिकल जैसे देखो बीईसीएल टू क्या होता है बीईसीएल टू इसके पास सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन दिए चाहेगा भाई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और क्या हो जाए हम लोग स्टेबल हो जाए तो ये देखो BeCl2 हो गया BeF2, BX3, BX3 में क्या है आपका BF3, BCl3, BBr3, Bi3, BH3 या थ्री बी एच थ्री बी एच थ्री बी एच थ्री या फिर डायबोनियम थ्री क्या बनाता है Al2, Cl6 डाइमर तो ये सब भी क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अब देखो जिसमें आठ इलेक्ट्रॉन से कम था वो तो सोई कर रहा है एक और देखो जिसका कंप्लीट है और जिसका एक्सपेंडेड है होता है ना जब चीजें फ्री में मिलती है तो सब ले चाहते हैं कंप्लीट ऑप्टेट हो मतलब आठ इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड मतलब आठ से ज्यादा तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई क्या सेंट्रल एटम है 
मतलब उसके पास क्या होना चाहिए वैकेंट डी ऑर्बिटल जैसे आपने सुना होगा पीसीएल फाइव इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है दस लेकिन ये भी सुना होगा पीसीएल सिक्स माइनस इसका मतलब इसने क्या किया सीएल माइनस इलेक्ट्रॉन गेन किया ठीक है तो देखो एस आई सी एल फोर आठ इलेक्ट्रॉन एस एन सी एल फोर आठ इलेक्ट्रॉन इसमें दस इसमें बारह इसमें फोर्टीन ठीक है इनकी ऑप्टेट कंप्लीट है इनका एक्सपेंडेड ऑप्टेट लेकिन इनमें क्या है वैकेंट डी ऑबिटल है इसका मतलब ये भी क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्लियर है एग्जाम्पल याद हुआ जिसमें पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल जिसमें आठ इलेक्ट्रॉन से कम वो इलेक्ट्रोफाइल जिसमें आठ इलेक्ट्रॉन है और उससे ज्यादा है लेकिन उसमें पास वैकेंट डी ऑबिटल है तब भी वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ठीक है आओ देखो नोट क्या देखो नोट नोट में क्या लिखा है ऑल कटायन आर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जितने भी कटायन है सबका हो जाएगा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट एक्सेप्ट कटायन ऑफ फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप इलेवन एलमोनियम एंड एन एच फोर प्लस फर्स्ट ए पता है क्या होता है दिस इज एलिकली मेटल मैंडलिप्स ने बोला था फर्स्ट ए सेकेंड ए दिस इज एलिकली मेटल दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सपोज आपको कोई एग्जाम्पल में आ जाए एन ए प्लस है ना पॉजिटिव चार्ज क्या एन ए प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हुआ है आप बोल रहे भाई तू एक इलेक्ट्रॉन ले लिया फिर से सोडियम बन जा वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा ऐसे ही एम जी टू प्लस सी टू प्लस और ए एल थ्री प्लस ठीक है तो एल्क्री मेटल के एल्काइन अर्थ मेटल के इनके कटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे एन एच फोर प्लस किसी किसी बुक में लिखा ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन ड्यू टू एबसेंस ऑफ क्या वैकेंट ऑबिटल एन एच फोर प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ठीक है एन एच फोर प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ध्यान रखना इसको अगर पानी में डालोगे फिर ये टूट जाता है अमोनिया और एच प्लस में तो एच प्लस इलेक्ट्रोफाइल है एन एच फोर प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे न्यूक्लियोफाइल की तरफ आई थिंक आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया होगा अब समझते हैं न्यूक्लियोफाइल बड़ा सिंपल टर्म है देखो इसको हम लोग यहां से ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा न्यूक्लियो इसका मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस फाइल फाइल मतलब लविंग क्या बोल देखे न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियस में चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो एक्चुअली ये वर्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज लविंग को क्या बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल तो अगर पॉजिटिव चार्ज को लव कर रहा है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा बहुत ज्यादा होगा क्या बोल देंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अच्छा जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं अच्छा ये अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ज्यादा है तो अटैक कहां करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट साइट इसका एक और नाम है लेविस बेस लेविस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ऐसे स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करें डोनेट करें उसे क्या बोलते हैं लेविस बेस ठीक है जैसे इलेक्ट्रोफाइल का दो क्लासिफिकेशन था चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल सिमिलरली इसका दो क्लासिफिकेशन है चार्ज न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल देखो चार्ज में इलेक्ट्रोफाइल में कैसे चार्ज था पॉजिटिव इसमें क्या होगा नेगेटिव तो एनायंस आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज न्यूक्लियोफाइल एग्जाम्पल देखो एच माइनस आर माइनस एक्स माइनस बताया आर एक्स क्या है एक्स हेलोजन है और आर क्या है एल्काइल ग्रुप यहाँ पे माइनस एक्स देखो हेलाइड आयन ओ एच माइनस ओ आर माइनस एनो टू माइनस आर सीओ माइनस एक्सेट्रा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी ठीक है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पहचानना बहुत ही आसान है इलेक्ट्रॉन अगर कोई डोनेट कर रहा है तो पहली बात है उसके पास या फिर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमने देख लिया या फिर उसके पास लोन पेयर हो क्या हो लोन पेयर देखो अमोनिया लोन पेयर है बना हुआ है तो अब हमने क्या किया एग्जाम्पल रटना नहीं है देखो बताते हैं कैसे एग्जाम्पल एच को आठ से रिप्लेस कर दिया हो तो एक बार किया आर एन एस टू फिर दो आर फिर तीन आर एक बार पूरा एन एस टू हाइड्रोजन लगा दिया ठीक है फिर वाटर देखो वाटर में क्या किया एक बार पानी लिया पानी में एच को रिप्लेस करके आर लगा दो दारू बन जाएगा घर पे करना मत कि पानी लिया पानी का एच निकाला आर चिपका दिया पी लिया दारू समझ के ऐसा नहीं होता ठीक है पानी ले लिया दारू ले लिया एक और रिप्लेस करके क्या बन जाएगा इथर ठीक है अब देखो पानी वाले में ओ को हमने क्या कर दिया एस से रिप्लेस ये बन गया एस टू एस ये बन गया आर एस और क्या बन गया आर एस आर था थायो इथर जैसे एन एस था वैसे क्या है पी एस थ्री तो सिंपल लफ्जों में कहें जिसपे भी लोअर पेयर है वो एक न्यूक्लियोफाइल है ठीक है इसमें एक और है ऑग्नी कंपाउंड कंटेनिंग क्या मल्टीपल बॉन्ड अगर किसी के पास मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनर क्या बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे एल्किन हो गया एल्काइन हो गया बेंजीन 
ये भी एज ए न्यूक्लियो काम करते हैं ध्यान रखना है ठीक है आई थिंक सामने आ गया होगा आगे बढ़ते हैं देखिए न्यूक्लियोफाइल सामने आ गया एक दो टर्म और आते हैं पहला है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल देखो एम्बिडेंट जो वर्ड आया है उसमें देखें एमबी का मतलब होता है एम्बिग्यूटी एमबी का मतलब क्या होता है एम्बिग्यूटी ठीक है तो एम्बिग्यूटी क्या होता है कि भाई साहब अगर ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो क्या बोला देखो स्पीसीज है एक नहीं कितने दो एक होता है उसमें न्यूट्रल मतलब लोन पेयर वाला और एक होता है चार्ज मतलब माइनस चार्ज ऐसा न्यूक्लियोफाइल इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो एक नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर दैट बिहेव्स एस व्हाट एपिडेंट न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल देखो तब बोल दिया साइनाइड आयन क्या बोल दिया साइनाइड आयन देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये भी डोनेट कर सकता है मतलब अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल पे या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे ये भी अटैक कर सकता है तो दिस इज चार्ज दिस इज न्यूट्रल तो ये क्या हो जाएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक और एग्जांपल देखो ओ माइनस है चार्ज है एज ए बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल एन का लोन पेयर है ओ का लोन पेयर है ये भी क्या है न्यूट्रल ये क्या करेगा डोनेट करेगा बात ही समझ तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसपे निगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है दैट बी है वॉट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल देखिए लास्ट पढ़ते हम लोग एमबी फाइल क्या पढ़ते हैं एमबी फाइल ठीक है एमबी फाइल क्या होता है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है क्या बोला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज क्या न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरफ बिहेव करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग एमबी फाइल ये हो गया डिफिनेशन अब हम पहचाने कैसे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो दोनों की तरफ बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखो इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विथ कार्बन इज बॉन्डेड विथ किसके इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन कौन सा ओ एन और एस ठीक है यूजली आपको एन और ओ ही दिखता है बाई मल्टीपल बॉन्ड क्या बोला ऐसा कंपाउंड इसमें कार्बन क्या हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो बेटा बोलते हैं एस ओ एन सन से अटैच हो बाई मल्टीपल बॉन्ड आओ सीखते हैं देखो लिखा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन कार्बन और नाइट्रोजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन इस पर चार्ज क्या जाएगा डेल माइनस इस पर चार्ज क्या जाएगा डेल प्लस बात ही समझ या फिर अगर ये पुलर टॉम खींच देते क्या जाएगा माइनस इस पर प्लस तो ये जो पार्ट बना ये बिहेव सच कैसे न्यूक्लियोफाइल ये लिखा है एन यू माइनस न्यूक्लियोफाइल का शॉर्ट फॉर्म एन यू माइनस दिस पार्ट बिहेव सच ई प्लस ई प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्लियर है नेक्स्ट देखो इसे एल्डिहाइड लिखा क्या लिखा है एल्डिहाइड ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा आर सी ओ माइनस एच और यह क्या जाएगा प्लस या फिर बोल सकते डेल माइनस डेल प्लस तो ये जो माइनस वाला पार्ट है दस माइनस पार्ट बिहेव सच क्या न्यूक्लियोफाइल प्लस वाला पार्ट बिहेव सच वॉट इलेक्ट्रो फाइल क्लियर ऐसे जिसमें भी मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर प्लस आ जाएगा जो माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल जो प्लस है वो इलेक्ट्रो फाइल की तरह बिहेव करेगा क्लियर है हम लोगों ने अटैकिंग रिएजेंट और इंटरमीडिएट समाप्त कर लिया है अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे चार्ज स्टेबिलिटी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन क्लियर है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए